이렇게 마치고 <웃음> 볼리오나 인근 그 산쪽에 있는 호텔을 잡았는데요 오, 굉장히 룸이 크고 좋네요 7만원이 채 안됐는데 욕조도 장난 아닙니다 오, 조명이 좀 벌벌 게 그렇긴 한데 오, 조명도 변하네요 오, 방이 좋네요 어젯밤 묵었던 숙소입니다 숙소는 저기고요 이쪽 여기는 숙소 앞그 수영장에서 찍고 있습니다 여기 여름에는 <웃음> 재밌을 것 같은데 여기 물놀이하고 휴양지 같아요 어, 객실은 한 4개 정도 있었는데 계실이 넓어서 편안했습니다. Sanctuary of the Madonna di San Luca 라는 곳인데 엄청나게 높이 있고요. 이 규모가 엄청난 것 같습니다. 저 밑에서부터 한 2km 차로 올라왔는데 어, 이 전부 부속 건물들인 것 같아요. 여기는 정문입니다. 지금 아침 일찍이어서 바실리카 그 문은 잠겨 있는데 이쪽 보이는 이제 회랑 따라 차로 올라왔는데 어 이게 이제 규모보다는 이저 출입구 회랑을 잘 해놓은 것 같습니다. 저 밑에서부터 이제 회랑을 따라서 올라오게 이렇게 해놓은 것 같아요. 방어 성벽인가 싶었더니 그런 건 아닌 것 같고 어저 신자들을 위한 그 회랑 같습니다. 배랑 네분데 정말 저쪽 그 배랑을 따라서 올라오게 되어 있는 거예요. 야, 이런 배랑을 따라서 약한 2km 올라오는 것 같아요. 상당히 가파릅니다. 운동 되겠어요. 저기 아래 볼로냐 시내가 보입니다. 아직 문을 안 열어가지고 여기 그냥 주변을 그냥 둘러보고 있는데요. 경치는 좋네요. 저 앞에는 그뭐 북샵이라고 되어 있고. 여기 벤치도 있고요 주변 경, 뭐 경치를 보라고 되어 있는 것 같습니다 아, 여기 바실리카 입구 앞에서 바라보는 정원입니다 어, 성당 재단 쪽으로 갈수 있는 것 같습니다 한번 올라가 볼게요 어, 오른쪽 계단 올라가면 될것 같습니다 재단 쪽인데 여기 구글 연결이 안 돼서 뭔 지혜를 잘 모르겠네요. 일단 여기 뭐 의자를 배치해서 앉아서 이렇게 볼수 있게 해놨는데 자리 놨네요. 여기 수녀원 있고 이사가 있는 것 같습니다. 지금 잠깐 보고 가야 되겠습니다. 성당 미사 잘 보고 나왔습니다. 중간에 나왔는데 어, 설교 시간일 것 같아가지고 중간에 나왔습니다. 처음에 그 수녀님이 개, 그 좌석 그 신도들하고 같이 앉아가지고 시작을 하시더라고요. 그게 좀 새로웠습니다. 그 다음에 신부님 나오셔가지고 어, 시작을 알리시고 어, 중간에 뭐 성가도 약간 부르고 성가는 수녀님이 이제 재창을 하셨어요. 그리고 신부님이 어 저기 설교하실 때저 나왔습니다. 볼로냐 주차하고 이제 공항 광장 대승당하고 이런 쪽으로 가려고 합니다. 어 건물들이 멋있어요. 공상도 보이고요. 볼로나 중앙 광장입니다. 저기 넵튠상 분수가 있고요. 어 여기는 그 볼로냐 관청 갈라츠 뭐라고 하는데 중앙 관청 뭐 시청 뭐 이런 걸로 쓰이는 것 같습니다. 어, 볼로나 대성당인데 특이하게 아래 부분은 대리석으로 마감을 했는데 윗 부분은 그 벽돌로 그대로 있네요. 조금 특이합니다. 볼로나 대성당 입구에서 바라보는 저 시청 건물입니다. 맞은편에는 저기 뭐 시장 같은데 어, 저 안쪽에 이제 노점상들도 있고 그렇더라고요. 오른쪽은 
뭔지 모르겠습니다. 약간 건물이 멋있어요. 여기 볼려나 대성당 앞 광장이 꽤 규모를 자랑하고 있습니다. 이제 볼려나 대성당에 한번 들어가 보겠습니다. 대성당 내부인데요. 오, 규모가 상당합니다. 이 정도 되는 규모, 이 폭이 이렇게 넓은 데는 잘못본것 같아요. 파리 노트르담 성당보다 훨씬 더 넓고요. 여기 어, 어, 성베드로 성당보다는 좀 작겠네요. 음, 여기는 산 베트로니오 성당인데 제가 들어올 때그 대성당인 줄 알고 왔더니 여기, 어, 지금은 대성당으로 쓰이고 있는데 원래 이름은 산 베트로니오 어, 성당이라고 합니다. 음, 이게 이제 시민의 성당이라고 그래서 한 내부에 수수한 게 교황청에서 1920년대까지 이게 그 교구로 인정이 받지 못했다고 그러네요. 그래서 여기 내부에 뭐 장식이나 이런 거에서 제한이 좀 있어서 지금 모습처럼 제한, 그 수수한 모습이고요. 어, 원래 계획은 성베드로 성당보다 더 크게 만들려고 했는데 어, 그 교황의 반대로 이렇게 규모는 조금 작아졌는데 폭은 성베드로 성당보다 더 넓다고 합니다. 어, 세로 길이가 조금 좁아져서 전체적으로는 성베드로 성당보다는 작았는데 어, 여기 로마 시민들이 아, 로마 시민들 이렇게 볼려나 시민들이 시민의 성당을 만들면서 어, 엄청난 자부심을 가졌다고 그러네요. 이게 좌우선이라고 합니다. 성당 내부에 있는 거고요. 이 좌우선이 그 성당 바닥에 쭉 그려져 있고 저 위쪽에 보면 천정에 저 구멍으로 빛이 들어왔을 때에 이 좌우선과 만나는 그 곳을 봐서 계절의 변화, 뭐 시간 변화 뭐 이런 것들을 맞추겠다고 합니다. 성당을 나와서 광장 모습입니다. 올려나는 시민의 힘이 강했다고 그러네요. 성, 그, 교황과 조금 대립각을 세우면서 시민들이 이 앞은 이제 시민의 광장인데요. 어, 여기 이, 교, 이 성당은 시민의 성당이라고 그러고, 저 이쪽 시민의 성당 이 주변의 건물들이 유력가들의 저택으로 쓰였던 것들이었다고 그러고요. 성당 외부인데요. 저 위쪽이 벽돌이고 어떤 뭐 고딕 양식하고 좀 다른 형태네요. 그런데 내부는 엄청나게 넓습니다. 아나토미 극장 중정 중정에서 바라보는 모습이고요. 한 13.5 유로 정도 돼서 들어가진 않을 건데 시간도 없고 볼로냐에. 그 해부학 극장 시민의 교회 뒷부분입니다. 이제 이 시민의 성당을 지나서 그 로마 교황의 성당을 보러 갈 계획입니다. 삼 베트로 뉴 성당은 시민의 성당이라고 아까 말씀드렸고요. 여기서 그 북쪽으로 이쪽 방향입니다. 북쪽으로 200m 정도 떨어진 곳에 그 볼로냐 카테드럴이 있다고 하네요. 볼로냐 대성당으로 한번 가보겠습니다. 200m라고 했으니까 저 앞에 위에 종탑이 있는 것, 저 건물인 것 같습니다. 저기가 볼로냐 카테드럴. 지금 보이는 건물은 뭐저 극장 건물인 것 같아요. 저 건너편에 탑이 하나 보이는데 저게 두 개. 두 개의 탑이라고 해서 이쪽 그 유명한 것 같습니다. 어, 카테드랄 가기 전에 저기 먼저 갔다가 카테드랄 가는 게 좋을 것 같아요. 불려나 두 개의 탑 가는 방향인데요. 불러냐 두 개의 탑입니다. 불러냐 두 개의 탑인데요. 가까이서 운영하던 굉장히 많습니다. 성당 카테드랄드 볼로냐 내부입니다. 
성당 내부에서 그 파이프 오르간 연주가 연주를 하고 있네요. 대성단 저 정면 파사드 쪽인데 정면도 그렇게 저 뛰어난 것 같진 않아요. 근데 바로 길이어가지고 바로 길이어서 찾기도 약간 애매하고 어 지금 현재 별로 인기가 없다고 하는 게 이유가 있는 것 같습니다. 근데 내부는 상당히 아름답고 특히 오르간 연주가 좋았어요. 